হ্যালো সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে ওকে ফাইন আমরা দুই থেকে তিন মিনিট অপেক্ষা করি আরো কিছু স্টুডেন্ট এইখানে জয়েন করুক তারপর শুরু করছি আজকে টপিক যেমনটা আমি অলরেডি আগে আপনাদের বলেছিলাম সি প্রোগ্রামিং নিয়ে আলোচনা করব তো এইখানে এইচএসি স্টুডেন্ট কিংবা কম্পিউটার সায়েন্স যে কোনো ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট জয়েন করতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই বেসিকলি কি করতে যাচ্ছি সব কিছু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব একটু ধৈর্য ধরতে হবে ওকে ফাইন আমরা শুরু করছি বেসিকলি এইখানে কেউ আননেসেসারি কমেন্ট করবেন না প্রথমে রিকোয়েস্ট থাকবে এটা মূলত স্টুডেন্টদের একেবারে ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সো এইখানে কোনো আলতু ফালতু কমেন্ট না করলে খুবই খুশি হব আপনারা নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন আমি বর্তমানে ফিনল্যান্ডে আছি এবং এইখানে আমার কাজের এবং পড়াশোনার মাঝে যতটুকু সম্ভব আমি আপনাদের সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি তো ইনশাল্লাহ চলুন শুরু করা যাক প্রথমে একটু ডিটেলস বলে নিতে চাই যারা আমাকে দীর্ঘদিন ধরে ফলো করছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলে নিচ্ছি আপনারা জেনে থাকবেন যে অলরেডি এইচএসি আইসিটির উপর আমার অলরেডি প্রায় তিনশো বাহাত্তরটির মতো ভিডিও আছে সো এখান থেকে এই প্লে লিস্টটা আপনারা দেখে নিতে পারেন তাহলে অফকোর্স আপনাদের ফুল কমপ্লিট এইখানে আইসিটি কমপ্লিট হয়ে যাবে এইখানে আমি বিভিন্ন কলেজে যখন পড়িয়েছিলাম যে টপিকগুলোর উপর ক্লাসে লেকচার দিয়েছি সেই সেই সবগুলো টপিকের উপর এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে সো আননেসেসারি আপনাদের আসলে কারো এখানে প্রাইভেট পড়ার কোনো দরকার নেই যেহেতু সবগুলো টপিকের উপরই আমি আলোচনা করেছি এবং অনেকগুলো এক্সাম্পল এখানে এই প্লে লিস্টে দেওয়া আছে মূলত এই প্লে লিস্টে অধ্যায় তিন চার পাঁচ ছয় এগুলোর উপর আলোচনা করা আছে যাই হোক আমি খুবই কুইকলি মুভ করব স্পেশালি সি প্রোগ্রামিং এখানে যে প্লে লিস্টটা দেখতে পাচ্ছেন সবার জন্য সি প্রোগ্রামিং এখানে দুই শত চুয়াল্লিশটি মতো ভিডিও আছে এবং এটা হচ্ছে প্রায় সবার জন্য বিশেষ করে কম্পিউটার সায়েন্সে যারা ব্যাচেলার পড়াশোনা করছেন তাদের জন্য সো এইখানে এই প্লে লিস্টটা এইচএসির স্টুডেন্টদের ফলো করার কোনো দরকার নেই ফাইন এইচএসির স্টুডেন্টদের জন্য ফলো করার জন্য এইচএসি আইসিটি চ্যাপ্টার ফাইভ নামে একটা প্লে লিস্ট আছে এবং সেই প্লে লিস্টটা শুধুমাত্র আপনারা ফলো করবেন এখানে একশো তো ভিডিও আছে তো সবগুলো ভিডিও অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট সবগুলোই দেখা ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জন্য তারপর এখানে আরেকটি প্লে লিস্ট আমি তৈরি করে রেখেছিলাম এইচএসি আইসিটি সাজেশন টু থাউজেন্ড নাইনটিন অ্যান্ড টু এই সাজেশনটা দুই সালে আমি তৈরি করেছিলাম এক্সাক্টলি সেম সাজেশন দুই হাজার বিশের কাজে লাগবে যেহেতু সেম বই সেম টপিক সো ডেফিনেটলি এই সাজেশনের প্লে লিস্টটা আপনারা ফলো করতে পারবেন 
whatever so ever ever chole jacchi mul bishoye tobe tar age ami bole nichi apnara amake obosshoi follow korte parben amar facebook page e jekhane study with anish search dilei page jaben apnara ebong sheikhane apnara amake eikhane dekhte pachen study with anish deya ache eikhane ami bibhinno subject niye alochona kori bibhinno study related e charo amar external personal onek kichu thakte pare so follow korte paren ebong je website ta te apnara amar shobgulo video paben sheigulo hocche studywithanish.com so, এখানে এই ওয়েবসাইটে যেতে পারেন এবং বিভিন্ন প্লেলিস্ট দেয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন প্লেলিস্টের লিংকগুলো আপনাদের ইউটিউবে নিয়ে যাবে এবং খুব সহজে সবগুলো সাবজেক্টের ভিডিও আপনারা খুঁজে নিতে পারবেন আর এখানে ভিডিও শুরুতেই বলে নিচ্ছি অনেকেই হয়তো বা অনেকগুলো সাবজেক্ট সম্পর্কে আননেসেসারি কমেন্ট করছেন দুঃখিত আমি আসলে কোনো বিষয়ের উপরে এখানে আপনাদের কোনো কোশ্চেনের এখানে आंसर দিতে পারবো না জাস্ট আমি মূল টপিকে ফিরে যাচ্ছি তো যারা ধৈর্য সহকারে দেখবেন অবশ্যই খুব সহজে জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন আজকে যে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সি প্রোগ্রামিং এর तो सी प्रोग्रामिंग चले जाके स्लैड शुरू प्रथम थे आशा करी एखन अपा देखते हैं आबादीडोड कर देव सो डेफिनेटलिटलो करते रोलरेडी सी प्रोग्रामिंग भिडियो लाइव तैरि कर स्टूडेंट ही देखते हैं जत खुण सम्भव अपना विषय गुजर बुझे पड़ते हैं क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट विषय हमसे धैर्य थकते हैं मनोज रखते विषय इम्पोर्टेंट एखे के कमेंट कर देखार को दरकार नहीं अपना जस्ट फोकस कर बोझा से इम्पोर्टेंट ओके सो चैट सेक्शन टाइम खुला रखी जस्ट अपने मेसेज देट अदारवईज एखे आननेसेसरि को चैट कर दरकार नहीं रईट सो प्रोग्रामिंग लैंगुएजर इम्पोर्टेंट विषय उल्लेख रेखे अपना निश्चय देखते हैं प्रोग्रामिंग भाषा और अनुवादक प्रोग्राम प्रोग्राम तैर दाप समूह डिवागिंग सी प्रोग्रामिंग भाषा एलगोरिदम फ्लोचर शुरू कर देखते हैं सेशन वन अर्थात आज के क्लस विषयगुल्लू नहीं आलोचना करब खुबी द्रुत आलोचना करब कारण विषयगुल प्लेलिस्टे अलरेडी हमारे एच एस सी आई सी टी सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट है यू सम्पर्क विस्तारित आज सो ये विस्तारित आलोचना करार को दरकार नहीं जस्ट मेन टपिकगल नहीं खूब ताकि आलोचना करब ए डेफिनेटलि सेशन शेष दिखे सिक्यू और एम सिक्यू नहीं आलोचना करब देखते सेशन टू अर्थात परवर्ती लाइव की नहीं आलोचना करब सेशन थ्री ए फोर की नहीं आलोचना करब सबग ये उल्लेख कर आए तो अवश्य अपन सबगलो सेशन सिकुएन्स अनुजाई फलो करते हैं आईदार आपनारा लाइव भिडियो देखें अथवा अपना यूट्यूबे परवर्ती जो आपलोड करब से देखे नीबें भलो रेजल्ट करते हम अवश्य परिश्रम करते हैं परिश्रम शर्टकाट नहीं मन रखते हैं और जेहतुमें इम्पोर्टेंट विषय नहीं आलोचना करब तई सीम्पल को टपिक ये जो बाकी थे से क्षेत्र में डेफिनेटलि अपना प्ले लिस्टे खुजे नबें अथवा बेर मध्य थे पढ़े ने रईट तो आशा करी अपना ठीक मत सुनते सो हमें ये आगा आजकल सेशने अपना जरा जयन कर सबा के स्वागत जाना सेशने आलोचना करब प्रोग्रामिंग भाषा और अनुवादक प्रोग्राम सम्पर्क प्रोग्रामिंग तैर दाप समूह ए डिवागिंग सम्पर् सी प्रोग्रामिंग भाषा सम्पर्क आलोचना करब और सभा शेषे आलोचना करब एलगोरिदम फ्लोचार्ट सुडोकोड ए अवश्य ये विषयगुल एम सिक्यू ए सिक्यू सम्पर्क डेफिनेटलि आलोचना थको रईट तो इम्पोर्टेंट विषय प्रोग्रामिंग लैंगुएज सेशन टू जगह थको वार एवर सो एक नम्बर विषय आज के प्रथम देखो प्रोग्रामिंग भाषा और अनुवादक प्रोग्राम सम्पर्क किरिटिकल स्टाफ प्रथम भिडियो अवश्य थियोरिटिकल थे परवर्ती लाइव अपना प्रैक्टिकल सी प्रोग्रामिंग सम्पर्क देखें और जानबें तो प्रैक्टिकल को विषय जो हमें अवश्य अपन थियोरिटिकल कि नलेज थकते हैं से जो इन्हें थियोरिटिकल किस विषय आलोचना करब प्रोग्रामिंग भाषा और अनुवादक प्रोग्राम यहन थे अपना जा जा शिखब ये उल्लेख कर आज देखते हैं थियोरिटिकल स्टाफ गो पढ़ब ना सो प्रोग्राम की प्रोग्राम हो समस्या समाधान कम्पिटारे बसा लिखित तो निर्देश समस्टि के प्रोग्राम बला है धरा जा कम्पिटारे क्योंकुलेटर आज है क्योंकुलेटर की अवश्य ये एक सफ्टवेर और ये सफ्टवेर तो तैरी करार अवश्य प्रोग्रामिंग लैंगुएज व्यवहार कर किस निर्देशना देा हो सो आपनारा मुहूर्ते यूट्यूबे लाइव देखते हैं को सफ्टवेर व्यवहार कर तो जो सफ्टवेर का व्यवहार कर प्रोग्रामिंग लैंगुएजर मध्यमे तैरिरा प्रोग्रामिंग लैंगुएजगला धरा जाने अपन देखा उदाहरणस्वरूप क्योंकुलेटर ओपन कर जस्ट अपन देखान सुविधार्थे 
সো सपोज আমি এখান থেকে ক্যালকুলেটর সার্চ করে নেছি ক্যালকুলেটর এবং এই ক্যালকুলেটর এফটি আমি দরজায় ব্যবহার করতে যাচ্ছি তো এই ক্যালকুলেটর এফটি নিশ্চয়ই কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা তৈরি এখন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি সেটা আমরা প্রথমে একটু দেখার চেষ্টা করি সো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে যে কম্পিউটারের ভাষায় যখন আমরা কোনো একটি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি সেটাকে কি বলি আমরা সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম এবং সেই প্রোগ্রাম তৈরির জন্য डेफिनेटলি কম্পিউটারের ল্যাঙ্গুয়েজে যদি আমরা প্রোগ্রাম তৈরি করি সেটা অবশ্যই অনেক ডিফিকাল্ট হবে এবার বিষয় হচ্ছে কম্পিউটারের ল্যাঙ্গুয়েজ কি কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ আপনারা নিশ্চয়ই অনেকেই অলরেডি জানেন বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে কম্পিউটারের ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ এখন এই বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ 0 1 দিয়ে যদি আপনি একটি ক্যালকুলেটর বা প্রোগ্রাম তৈরি করতে যান সে ক্ষেত্রে डेफिनेटলি অনেক ঝামেলা হবে কারণ সেই লোয়ার লেভেল একেবারে লোয়ার লেভেলে প্রোগ্রাম তৈরি করা অনেক হার্ড সেই জন্য আমাদের প্রোগ্রামার বা বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট যারা কি করেছেন প্রোগ্রামিং ভাষা তৈরি করেছেন এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে আমরা খুব সহজেই প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারি এবং সেই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা সফটওয়্যার তৈরি করে থাকি তো এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে আর একটু বিস্তারিত দেখানোর জন্য আমি আপনাদের কিছু एग्जांपल গুগল থেকে ডাউনলোড করে রেখেছি সেটা দেখাবো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি প্রোগ্রাম রচনার জন্য বা প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য যে ভাষাগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সো এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর বিভিন্ন ধরন রয়েছে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মিডল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি আলোচনা করব মিডল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে সি ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে এবং হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের নাম দেয়া আছে প্রায় 700 ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে আপনারা যদি উইকিপিডিয়া থেকে গুগল থেকে তথ্য কালেক্ট করেন 700 প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে এবং প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে রাইট তো আমরা এখানে যেটা বলেছিলাম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের বিভিন্ন লেভেল রয়েছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সিকিউটেবল বা যেটা আমরা বলে থাকি মেশিন কোড এখানে লোক রাখবেন অনেক সময় হাই লেভেল লো লেভেল মিড লেভেল তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজই আপনারা দেখবেন অনেক জায়গায় তো লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ যদি বোঝাই আমি সেই ক্ষেত্রে লোক রাখবেন লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা বলেছিলাম দুই ধরনের দুই ধরনের রয়েছে একটা হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অন্যটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ সো এই বিষয়টা লোক রাখবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে এখানে এই যে एग्जांपलটা দেয়া আছে সেটা হচ্ছে বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং লো লেভেলে এখানে যেটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং তার উপর যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ধরা যাক জাভা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয়েছে তো লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হচ্ছে আবার বলে নেছি বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ তারপর এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এটাও এক ধরনের লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তো এই অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে এখানে আরেকটু আলোচনা করে নেছি লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে পার্থক্য যদি আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করেন एक्चुअली মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে পার্থক্য যদি খেয়াল করেন তো মেশিন কোডগুলো বাইনারি কোড দেখতে পাচ্ছেন বাট অ্যাসেম্বলি কোডটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লোড লোড এমইউএল মাল্টিপ্লিকেশন ডিআইবি ডিভিশন আরইটি এরকম অনেকগুলো সিম্বল ব্যবহার করা হয়েছে তো এই সিম্বলগুলোকে বলা হয় নেমোনিক কোড এবং নেমোনিক মানে নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে প্যাটার্ন সো এখানে কিছু প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়েছে সো এই প্যাটার্নগুলো ব্যবহার করার কারণে প্রোগ্রাম করা আর একটু ইজি হয়ে গেছে এবং হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে একেবারে আমাদের মানুষের ভাষার সাথে মিল রেখে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো লেখা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আরো এফিসিয়েন্ট এবং আবার আরো খুব তাড়াতাড়ি কাজ করা যায় হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে তো আমরা যেটা শিখবো সেটা নিশ্চয়ই সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে তো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের পার্থক্য যদি একটু বলে থাকি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ খুব সহজেই আমরা মানুষ পড়তে পারি এবং এই জন্য এটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে মেশিন কোড একেবারে লো লেভেলের কোডগুলো যেগুলো হচ্ছে বাইনারি কোড সো সেটা হিউম্যান রিডেবল খুব একটা না डेफिनेटলি না আর লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আসলে এক্সিকিউশন যে স্পিডটা আমরা যখন রান করি খুব দ্রুত রান করে বাট হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজগুলো একটু ধীরে রান করে কারণ প্রথমে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে সে কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করবে দেন কম্পিউটার সেটা বুঝতে পারবে রাইট ওকে ফাইন আর সবার শেষে যেটা আমি আলোচনা করব এখানে লক্ষ্য রাখবেন আমি আবার স্লাইডে ফিরিয়ে নিচ্ছি আপনাদের প্রোগ্রাম কি আমরা আলোচনা করেছি প্রোগ্রামের ভাষা কি আলোচনা করেছি বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে আপনারা অলরেডি জেনে নিয়েছেন
तो ये सोर्स कोड टके ऑब्जेक्ट कोड जेटा आम्रा बोले था कि बाइनरी कोड ये ऑब्जेक्ट कोड के रूपांतर कर काज होते हैं ये अनुवादों प्रोग्राम में ताहले ट्रांसलेटर प्रोग्राम बाव अनुवादों प्रोग्राम होते हैं जे प्रोग्राम सोर्स कोड के ऑब्जेक्ट कोडे रूपांतर करे অনুবাদক প্রোগ্রাম রয়েছে তিন ধরনের এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাসেম্বলার কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার তিনটা প্রোগ্রামেরই কাজ सेम তিনটারই উদ্দেশ্য এক সেটা হচ্ছে সোর্স কোডকে অবজেক্ট কোডে রূপান্তর করা বাট তিনটার ধরন হয়তো বা डिफरेंट এবং তিনটা হয়তো বা डिफरेंट डिफरेंट প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করে যেমন অ্যাসেম্বলারের কথা বলি অ্যাসেম্বলারের কাজ হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে যদি কোনো প্রোগ্রাম লেখা হয় সেটাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে নেবে রাইট तो एक है डेफिनेशन देखते बात से एक है देखते बात से एक टी एसेम्बली प्रोग्राम दे आते हैं बंग शेटा के की कर बे एसेम्बलर की कर बे मशीन लैंग्वेज नहीं है ना नहीं है जाबे शो बाइनरी लैंग्वेज एक है नहीं है जाते राइट तो आमी आश्ले प्री प्लान कुनो की सुनाई को दूर तो बुझान और चेस्टा कुछ ही जो दी कुनो जगह है आपना दे तूटी मने हवाए दया करे हमारे वीडियो गुलो जेगुलो डिटेल से आलोचना करें ची शेगुलो देखे नीते पारें सो इटा होच्छ जरा कुप कम शो में प्रिपरेशन नीते जाच्छें तादर के इखने कुप कम शो में एक तो দেন অবশ্যই জেনে রাখা ভাব ভালো যে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোকে কম্পাইল করা হয় সাধারণত বা কম্পাইলার ব্যবহার করা হয় সি সি প্লাস প্লাস এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোতে কম্পাইলার ব্যবহার করা হয় ইন্টারপ্রেটার যেটা আমরা বলেছি সো আবারো বলে নেছি এখানে তিনটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন একেবারে সহজ বিষয় হচ্ছে যে অনুবাদক প্রোগ্রাম হচ্ছে তিন প্রকার একটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলার কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার তিনটার উদ্দেশ্য এক অনুবাদ করা কি অনুবাদ করবে যে প্রোগ্রামটা লিখবো সেটাকে কোথায় নিয়ে যাবে সেটাকে আমরা যেটা লিখি সেটা হচ্ছে সোর্স কোড সেই সোর্স কোডকে অনুবাদক প্রোগ্রাম কি করবে অবজেক্ট কোড বা মেশিন কোডে রূপান্তর করবে ওকে সো অ্যাসেম্বলার কি করবে শুধুমাত্র অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজকে সোর্স কোড থেকে অবজেক্ট কোডে রূপান্তর করবে সো যাই হোক অ্যাসেম্বলারের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেছি এবার আসুন কম্পাইলার নিয়ে আলোচনা করব কম্পাইলারের কাজ হচ্ছে অনুবাদক প্রোগ্রাম সে কি করবে সোর্স কোডকে অবজেক্ট কোডে রূপান্তর করবে রাইট বাট কম্পাইলারের কাজের ধরন কিন্তু এখানে একটু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট দুই দাপে কম্পাইলার কাজ করে কম্পাইলার প্রথম দাবি কি করে যে কোডটা আমরা লিখব যেটাকে সোর্স কোড বলে থাকি সেটাকে চেক করবে পুরো কোডটা পড়বে যদি কোনো এরর থাকে সেই এরর গুলো বলে দেবে আর যদি কোনো এরর না থাকে সেই ক্ষেত্রে কি করবে অবজেক্ট কোডে রূপান্তর করবে যেটার এক্সটেনশন হচ্ছে .obj আপনারা লক্ষ্য রাখবেন mp4 যখন আমরা শুনি ভিডিও গান শুনি এক্সটেনশন সাধারণত .mp4 থাকে অডিও গান শুনলে সেই ক্ষেত্রে .mp3 থাকে সো অবশ্যই আমরা যে সি প্রোগ্রামটা লিখব সেটার পিছনের দিকে এক্সটেনশন থাকবে ডট সি এই ডট সি পুরো ফাইলটা কম্পাইলার চেক করবে যদি এরর থাকে এরর দেখাবে যদি এরর না থাকে সেই ক্ষেত্রে একটা এক্সটেনশন সহ একটা ফাইল দিবে সেই ফাইলের নাম হচ্ছে অবজেক্ট কোড এবং সেই অবজেক্ট কোডে ইনপুটের উপর ভিত্তি করে আউটপুট দেবে ধরা যাক দুইটি সংখ্যা যোগ করার জন্য একটি প্রোগ্রাম লিখলাম সো আমি দুইটি সংখ্যা দেব সে আউটপুট দেবে সো কম্পাইলার লক্ষণীয় বিষয় দুইটি দাপে কাজ করে অন্য দিকে ইন্টারপ্রেটার একটি দাপে কাজ করে সোর্স কোড এবং ইনপুট একসাথে নেবে ইন্টারপ্রেটার যে কাজটা ইম্পর্টেন্ট এখানে বোঝার ইন্টারপ্রেটার লাইন বাই লাইন কাজ করে অর্থাৎ প্রথম লাইনটা চেক করবে যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে আউটপুট দেবে সেকেন্ড লাইনটা চেক করবে সবকিছু যদি ঠিকঠাক থাকে সে ক্ষেত্রে আউটপুট দেবে ইনপুটের উপর ভিত্তি করে সো কম্পাইলার আর ইন্টারপ্রেটারের মেইন পার্থক্য হচ্ছে কম্পাইলার পুরো প্রোগ্রামটা একসাথে পড়বে কিন্তু ইন্টারপ্রেটার প্রত্যেকটি প্রোগ্রামের প্রত্যেকটি লাইন এক লাইন এক লাইন করে পড়বে সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট সো কম্পাইলার আর ইন্টারপ্রেটার পার্থক্য নিচে আপনারা এখান থেকে বুঝতে পারছেন কম্পাইলারের কাজের দাপ হচ্ছে দুই দাপে কাজ করে ইন্টারপ্রেটার এক দাপে কাজ করে কম্পাইলার কি করে পুরো প্রোগ্রামটাকে একসাথে পড়ে সে ক্ষেত্রে সবগুলো বল ভুল নিশ্চয়ই একসাথে দেখাবে আর ইন্টারপ্রেটার লাইন বাই লাইন কাজ করে সে ক্ষেত্রে সবগুলো ভুল নিশ্চয়ই একসাথে দেখাবে না কারণ এক লাইন এক লাইন করে ভুল দেখাচ্ছে তাই না রাইট আর কম্পাইলার কি করবে শুধুমাত্র একবারই কম্পাইল করবে কিন্তু ইন্টারপ্রেটার কি করবে এক লাইন এক লাইন করে অর্থাৎ বারবার ইন্টারপ্রেট করতেছে তাই না রাইট তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার পার্থক্য দেয়া আছে আশা করি এখান থেকে আপনারা পড়ে নেবেন এবার আসুন বিষয় 2 দুই নাম্বার বিষয় হচ্ছে প্রোগ্রাম তৈরির ধাপ সমূহ ও ডিবাগিং एक टी प्रोग्राम तैयारी करार जोनों की की धाप अवलंबन करते हैं शेष उनपर के बारे आलोचना कर बो एवं डिवागिंग शॉप पर के आलोचना कर बो डिवागिंग की एक टू पौरे बुस्ते पार बैल तो एक टू जीरी निच्छी লক্ষ্য রাখবেন এইখানে আপনারা হয়তোবা সি প্রোগ্রামিং এর কেউ লুপ অ্যারে ইফ এলস অনেকগুলো শো টপিক সম্পর্কে জানতে যাচ্ছেন বাট আমি অলরেডি বলেছি আমি সিরিয়াল ওয়াইজ যাব একটি
দেন ইফেলস সম্পর্কে আলোচনা করব তারপর সেশন 2 এর ধারণা নিয়ে আমি যাব সেশন 3 তে যেখানে লুপ এ লুপ নিয়ে আলোচনা করব তারপর হয়তো বা সেশন 4 এ আমি অ্যারে নিয়ে আলোচনা করব সো প্রত্যেকটা সেশন এখানে সিরিয়াল ওয়াইজ যাব এখানে কমেন্ট করে বা মেসেজ দিয়ে কোনো লাভ নেই সো যদি আপনারা সেই সিরিয়াল মেইনটেইন করেন তাহলে প্রত্যেকটা টপিক খুব সহজেই আপনারা বুঝতে পারবেন যাই হোক আবারো ফিরে আসছি বিষয় 2 যেখানে আমি আলোচনা করব প্রোগ্রামিং তৈরির ধাপ সমূহ ও ডিবাগিং নিয়ে রাইট এখান থেকে আপনারা যা যা শিখবেন সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম তৈরির দাপ ও ডিবাগিং যেমন অলরেডি বলেছি প্রোগ্রাম তৈরির দাপ বলতে এখানে আমি বোঝাচ্ছি আপনি একটি প্রোগ্রাম তৈরি করার আগে অবশ্যই কিছু নিয়ম কানুন ফলো করবেন বা কিছু স্টেপ ফলো করবেন সেই স্টেপ গুলোকে বা সেই দাপ গুলোকে প্রোগ্রাম তৈরির দাপ বলা হয় ধরা যাক আমি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য একটি প্রোগ্রাম তৈরি করব সো আমি কি ডিরেক্টলি কোডিং করা শুরু করব অবশ্যই না কোডিং এর আগে কি কি স্টেপ ফলো করতে হবে সেটা আমরা জেনে নেই যেকোনো একটি প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে যে কি সমস্যা আপনি সলভ করতে যাচ্ছেন এখানে স্টেপ গুলো দেয়া আছে এক নাম্বার স্টেপ হচ্ছে সমস্যা নির্দিষ্টকরণ অর্থাৎ আমি যে সমস্যাটা সমাধান করব সেটা আগে আমাকে বুঝতে হবে আমার প্রোগ্রাম কি করতে যাচ্ছে আমার প্রোগ্রাম ধরা যাক হয়তো বা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে যাচ্ছে সো এটা হচ্ছে সমস্যা নির্দিষ্টকরণ সমস্যা চিহ্ন করব এখানে চিহ্নিত করব এবং সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করব আমরা ধরা যাক বেস কি হবে এইখানে হাইট কি হবে কারণ একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হলে আমার ভূমি এবং উচ্চতা লাগবে সো এই তথ্যগুলো আমরা এই স্টেপে কালেক্ট করব রাইট দেন সমস্যা বিশ্লেষণ সমস্যা বিশ্লেষণে হবে এখানে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এখানে চিন্তা করব ইনপুট শনাক্তকরণ আউটপুট শনাক্তকরণ কম্পিউটারের মেমোরি নির্ধারণ করা এখানে আমরা ইনপুট এবং আউটপুট কি কি হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করব প্রোগ্রাম ডিজাইন তিন নম্বর স্টেপে আমরা প্রোগ্রামকে ডিজাইন করব অর্থাৎ এখানে অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট কি অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারবেন বাট এইখানে জাস্ট একটা বেসিক ধারণা নিয়ে নিচ্ছেন অ্যালগোরিদম হচ্ছে কি কি স্টেপে আপনি যাবেন প্রথমে প্রোগ্রামটা শুরু করব ভূমি উচ্চতা গ্রহণ করব ক্যালকুলেশন করব তারপর আমরা ফলাফল প্রদর্শন করব এবং আমাদের এই প্রোগ্রামটা কি হবে শেষ হবে এটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম এবং এই অ্যালগোরিদমকে চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যেমনটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফ্লো চার্ট তো এইগুলো নিয়ে অবশ্যই একটু পরে বিস্তারিত আলোচনা করব রাইট প্রোগ্রাম উন্নয়ন প্রোগ্রাম উন্নয়ন বলতে এখানে বোঝাচ্ছি এবার আমরা কোডিং করতে পারবো সো প্রোগ্রাম আসলে আমরা কি করি সাধারণত ধরা যাক কোনো একটা প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি ডিরেক্টলি আমরা কোডিং এ চলে যাই বাট ডিরেক্টলি কোডিং এ না একটা প্রোগ্রাম করার জন্য যে দাবগুলো অবলম্বন করতে হবে এই দাবগুলো মনে রাখবেন কারণ অনেক সময় পরীক্ষায় আসে আপনাদের এম সি কিউ এ থাকে যে প্রোগ্রাম কোডিং এর পূর্ববর্তী দাব কি অ্যালগোরিদম কারণ প্রোগ্রাম ডিজাইনের একটা অংশ হচ্ছে অ্যালগোরিদম রাইট সো অবশ্যই আমি যে বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করছি মন দিয়ে শুনতে হবে কারণ এইগুলো এম সিকিউ এ কাজে লাগবে এইগুলোই সিকিউ এ কাজে লাগবে সো একটু কম বুঝে অন্য বিষয়গুলো একটু কম বুঝে এই মুহূর্তে আমি যা বলছি সেগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে একটু বুঝতে পারলে সেটা ভালো হবে ওকে আপনাদের কি কি সমস্যা আছে বা কি কি সমস্যা হতে পারে সেটা ডেফিনেটলি আমি বুঝতে পারছি কারণ আমি অলরেডি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কলেজে পড়িয়েছি এবং অনলাইনে পড়াচ্ছি সো ডেফিনেটলি আমার সেই আইডিয়া আছে সো আপনাদের যেটা করতে হবে আমি যেই সিরিয়াল অনুযায়ী বলে যাচ্ছি সেই সিরিয়াল অনুযায়ী শুনে যেতে হবে এবং যেহেতু আমি বলেছি যে আপনাদের সি প্রোগ্রামিং রিলেটেড যা যা আছে সব কিছু আমি আলোচনা করব পরবর্তী কয়েকটি লাইভ সেশনের মাধ্যমে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে সো অবশ্যই আপনাদের শুনতে হবে মনোযোগ সহকারে ওকে রাইট ওকে আমি অবশ্যই সবগুলো এখানে মেসেজ দেখছি না লাইভ চেট দেখছি না বাট দু একটি লাইভ চেট দেখছি এখানে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আসলে আমি বুঝতে পারি না কি এইখানে আসলে এই মেসেজটা দেয়া ইম্পর্টেন্ট কিনা সেটা আমি বুঝতে পারছি না যাই হোক ওয়াট এভার কারণ সবাই তো সমান না সবার যদি কমন সেন্সও সমান থাকে না যাই হোক ওয়াট এভার সো প্রোগ্রাম উন্নয়নে যেমনটা বলেছি এখানে কোডিং রিলেটেড আমরা ধারণা এখানে নেব তারপর প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে যেটা করব আমরা প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন বাস্তবায়নে যাব যাওয়ার সময় এখানে যে কাজটা করতে হবে এখানে দুইটি ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে একটা হচ্ছে টেস্টিং এবং সেকেন্ডটা হচ্ছে ডিবাগিং টেস্টিং মানে হচ্ছে ভুল ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করা ডিবাগিং মানে সেই ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নেওয়া ওকে ফাইন এবং সবার শেষে প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ এটা হচ্ছে অবশ্যই পরবর্তীতে যাতে ব্যবহার করতে পারি সেই জন্য এটা আমরা রক্ষণাবেক্ষণ করে রাখবো ওকে ফাইন প্রত্যেকটি টপিক সম্পর্কে অবশ্যই আমি লাইভে আমি আলোচনা করব ওয়ার এভার ডিবাগিং সম্পর্কে এবার আলোচনা করছি ডিবাগিং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সি প্রোগ্রামিং এর জন্য বা যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর জন্য বাগ মানে হচ
লজিক্যাল এরর এবং সবার শেষে যেটা দেখতে পাচ্ছেন রান টাইম বা এক্সিকিউশন এরর তো এই এরর গুলো সম্পর্কে এবার আমি আপনাদের ধারণা দিচ্ছি এগুলো প্রায় সময় এক্সামে আসে যে প্রোগ্রামের এরর গুলো বা ভুল গুলো কত প্রকার প্রোগ্রামে তিন ধরনের ভুল রয়েছে সিনট্যাক্স লজিক্যাল রান টাইম বা এক্সিকিউশন এরর ওকে যাই হোক এবার সিনটেক্স এরর সম্পর্কে বলি সিনটেক্স এরর মানে হচ্ছে কোন একটা প্রোগ্রামিং ভাষায় তার ব্যাকরণ কত ভুলগুলোকে সিনটেক্স এরর বলা হয় ধরা যাক আপনি কোন একটা প্রোগ্রাম লিখছেন হয়তো বা বানান ভুল করেছেন কোন একটা ওয়ার্ড লিখতে গিয়ে বা কমা দেননি বা সিনটেক্স এরর বলতে সেমিকুলন দেননি সো এরকম ভুলকে সিনটেক্স এরর বলা হয় এইখানে একটা সিনটেক্স এরর এর উদাহরণ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে প্রত্যেকটা লাইনের শেষে আমি সেমিকুলন ব্যবহার করেছি যেটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামের অবশ্যই একটা ব্যাকরণগত পদ্ধতি সি প্রোগ্রামিং এর প্রত্যেকটি স্টেটমেন্টের শেষে সেমিকুলন দিতে হয় বাট আমি এখানে ছয় নম্বর লাইনে কিন্তু সেমিকুলন দেইনি সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সিনটেক্স এরর প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের নিজস্ব কিছু নিয়ম কানুন থাকে সেটাকে সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সিনটেক্স বলা হয় যাই হোক লজিক্যাল এরর সম্পর্কে অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে যুক্তিসম্মত যদি কোনো এরর থাকে সেটাকে লজিক্যাল এরর বলা হয় ধরা যাক আপনি দুইটি সংখ্যার যোগ করতে যাচ্ছেন সো এক্স প্লাস ওয়াই এর জায়গায় আপনি এক্স মাইনাস ওয়াই দিয়ে দিয়েছেন খুবই সিম্পল একটা বিষয় এটা হচ্ছে লজিক্যাল এরর ধরা যাক আমি এখানে যেটা করতে যাচ্ছিলাম যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট হবে বাট আমি প্রোগ্রামে এইখানে ভুল বসত আমি দিয়ে দিয়েছি হাফ প্লাস বেস ইন্টু হাইট থেমে গেল সো সেটাকে বলা হয় রান টাইম এর রান টাইম এর ধরা যাক আপনি টুয়েলভ কে একটি একটি প্রোগ্রাম লিখেছেন যেখানে দুইটি সংখ্যার বাঘ ফল বের করতে যাচ্ছেন সো ধরা যাক প্রোগ্রামে বারো কে ছয় দিয়ে বাঘ দিয়েছেন ফলাফল দুই দিয়েছে আপনার মনে হচ্ছে প্রোগ্রাম ঠিক আছে বাট আবার যখন বারো কে শূন্য দিয়ে সাপোজ বাঘ দিয়ে দিলেন নিশ্চয়ই সেটা ভুল সো ডেফিনেটলি এখানে কি হবে রান টাইম এরর হবে এটা আপনার ভুলের জন্য হয়েছে সো রান টাইম এরর কি কি কারণে হতে পারে সেটা আমরা একটু দেখে নেই ধরা যাক একটি সংখ্যাকে আমরা জিরো দ্বারা বাঘ দিলাম সেটা হচ্ছে রান টাইম এরর ধরা যাক আপনি নেগেটিভ নাম্বারের স্কোয়ার রুট বের করতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে কি হবে প্রোগ্রাম রান টাইম এরর দিবে কোনো সময় যদি ইনফাইনাইট লুপ ইউজ করেন সেটাও হচ্ছে রান টাইম এরর যদি আপনার মেমোরি স্পেস কম থাকে সেক্ষেত্রে প্রোগ্রামটা হয়তো বা নাও এক্সিকিউট হতে পারে সো এই জন্য রান টাইম এরকে অনেক সময় এক্সিকিউশন এরর বলা হয় রান টাইম এরর কম্পাইল টাইম এরর এগুলো সম্পর্কে অবশ্যই বিস্তারিত পরবর্তীতে আপনারা হয়তো বা যখন কম্পিউটার সায়েন্স বা ডিটেলস জানার চেষ্টা করবেন সি প্রোগ্রাম সম্পর্কে তাহলে অবশ্যই জানতে পারবেন ওকে ফাইন এবার পরবর্তী বিষয়ে সি প্রোগ্রামিং বাসা নিয়ে আলোচনা করব। সো খুবই ইম্পর্টেন্ট সি প্রোগ্রাম যেহেতু আমরা সি প্রোগ্রাম শিখতে যাচ্ছি তো এখান থেকে ব্যবহার করে না করে প্রোগ্রাম লিখি সেই জন্য আমাদের মতো করে আমরা কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা পেয়েছি যেগুলো অবশ্যই কোনো প্রোগ্রামার বা সায়েন্টিস্ট তৈরি করে রেখেছেন সো আমরা সেই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ব্যবহার করে খুব সহজেই প্রোগ্রাম লিখতে পারি যেমন সি সি প্লাস প্লাস এইগুলো হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কেন ডেফিনেটলি বলেছি প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে এখানে বেসিক বলতে বিগিনার অল পারপাস সিম্বলিক ইনস্ট্রাকশন কোড একটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কবল কবল একটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যার ফুল মিনিং হচ্ছে কমন বিজনেস ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কি এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে করে হয়তো বা বিজনেস রিলেটেড কিছু কাজ করা যায় ফোরটান ফোরটান মানে হচ্ছে ফর্মুলা ট্রান্সলেটর এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা নিয়ে কাজ করা সো প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে একটি আদর্শ প্রোগ্রামের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকবে প্রোগ্রাম ডেফিনেটলি খুবই সহজ হবে ম্যাক্সিমাম টাইম এবং প্রোগ্রাম যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত এবং বোধগম্য হবে যাতে করে অন্য কেউ আপনার প্রোগ্রামটা পড়তে পারে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বড় করা যাবে না প্রোগ্রামকে এবং প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের সমস্যা সমাধানের যে প্রক্রিয়া সেটা স্পষ্ট এবং যুক্তি নির্ভর হতে হবে কোডিং নির্ভুল হতে হবে চেক করে নিতে হবে বারবার যে প্রোগ্রামটা ঠিক মতো আছে কিনা যাই হোক এটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার সি প্রোগ্রামের ইতিহাস সি প্রোগ্রাম যিনি তৈরি করেছেন তার নাম হচ্ছে ড্যানিস রিচি এবং উনিশশো সালে সি প্রোগ্রাম তৈরি করেছেন যাই হোক সি প্রোগ্রাম মূলত ডিরেক্টলি আসে নাই প্রথমে হয়তো বা অ্যালগোল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে সিপিএল এসেছে সিপিএল থেকে বি ল্যাঙ্গুয়েজ এসেছে এবং বি ল্যাঙ্গুয়েজকে ইনহেরিট করে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এসেছে এরকম সি প্রোগ্রামিং এর বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সি প্রোগ্রামিং হচ্ছে একটি জেনারেল পারপাস ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হচ্ছে এটা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয় এবং এটি হচ্ছে মিডল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ 
that means it a high level ki ba low level language er maaj khane ache onek jagay dekhben c program ke tara high level language hisebe gonno kore so eti ashole depend kore c program ekti system programming language tar mane system software gulo toiri korar jonno c programming gulo byabohar kora jay dhora jate amader operating system tar por hocche kono dhoroner virus antivirus e gulo toiri korte holo system c programming language byabohar kora jay language seta somporke ado bistarito porobortite bola jabe platform dependent khubi important ekta bishoy c programming language hocche platform dependent tar mane ami jodi windows operating system byabohar kore ekti c program toiri kori seta linux operating system e ortat onno operating system e seta run korbe na ei jonno bola hoy c program hocche platform independent jai hok case sensitive khubi important ekta bishoy onek shomoy mcq e ashe c programming hocche ekti case sensitive tar mane বড় হাতের একটি যদি অক্ষর ব্যবহার করেন सपोज আপনি লিখলেন বড় হাতের এ দিয়ে তারপর এন আই এস সো এটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল বা একটি ওয়ার্ড আবার ছোট হাতের এ এন আই এস লিখলেন সেটাও হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল তো এখানে হচ্ছে বড় হাতের এবং ছোট হাতের ম্যাটার করবে আপনারা এইচ টি এম এল এ দেখেছেন হয়তো বা এইচ টি এম এল এ আপনি বড় হাতের এইচ ই এ ডি লিখলেন ডাজেন্ট ম্যাটার ছোট হাতের এইচ ই এ ডি লিখলেন সেটাও ডাজেন্ট ম্যাটার বাট এইখানে অবশ্যই এটা ম্যাটার করে সো कम्पिटारेमसिडी শেষের বিষয় যেটা এই লাইভ সেশনের সর্বশেষ বিষয় সেটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট এবং সুরকোড তো আমি অলরেডি আপনাদের বলেছি যে সেশন থাকবে হয়তো বা সাত থেকে আটটি লাইভ সেশন এবং খুব শীঘ্রই প্রত্যেকটা লাইভ সেশন আপনারা পেয়ে যাবেন এবং আমি সিকোয়েন্স অনুযায়ী সিরিয়াল অনুযায়ী প্রত্যেকটা টপিক সম্পর্কে এখানে আলোচনা করে নেব আমি আগে বলেছি বিস্তারিত আলোচনা করব না কারণ বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমার ভিডিওগুলো অবশ্যই আছে যে এখানে আপনারা দেখতে পারবেন তো যাই হোক কেস সেন্সিটিভ কেন ম্যাটার করবে কারণ হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং যিনি তৈরি করেছেন তিনি ওইভাবে রেখেছেন ল্যাঙ্গুয়েজটা সেই জন্য এটা ম্যাটার করবে যাই হোক অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট এবং শুরু করে নিয়ে আলোচনা করবো অ্যালগোরিদম কি অলরেডি আমি হয়তো বলেছি অ্যালগোরিদম হচ্ছে কোনো একটি সমস্যাকে যদি আপনি দাপে দাপে সমাধান করেন সেটাই হচ্ছে অ্যালগোরিদম দরজাক আমি আজকে লাইভে আসবো লাইভে আসার আগে আমি কি করেছি আমার কন্টেন্টগুলো রেডি করেছি তারপর আমি হয়তো বা ইউটিউবে লাইভ ওপেন করেছি তারপর টাইটেল ডেসক্রিপশন সেট করেছি দেন হয়তো বা লাইভে ক্লিক করেছি এই যে দাপে দাপে যে আমি সমস্যার সমাধান করলাম এটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম সো অ্যালগোরিদম আমরা প্রতিদিনই ব্যবহার করি আপনি হয়তো বা এই মুহূর্তে কোনো একটা চিন্তা করছেন যে পরবর্তীতে ওই কাজ করবেন তারপর তারপরে আরেকটা কাজ করবেন সো এই যে দাপে দাপে চিন্তা করছেন কোনো একটি সমস্যা সমাধানের জন্য সেটাই হচ্ছে অ্যালগোরিদম তিনটি সংখ্যার যোগ ফল নির্ণয়ের জন্য একটি অ্যালগোরিদমের উদাহরণ এখানে আমি দেখাচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন দাপ এক সবসময় প্রত্যেকটা অ্যালগোরিদমের দাপ প্রথমে দাপ থাকবে শুরু তারপর আপনি কি কি ইনপুট নিচ্ছেন এখানে আমি তিনটি সংখ্যার যোগফল করতে হলে তিনটি সংখ্যা আমাকে গ্রহণ করতে হবে ইনপুট নিতে হবে তারপর সেই তিনটি সংখ্যা আমি যোগ করতে পারবো তারপর যোগফল প্রদর্শন করতে পারবো এবং দাপ পাঁচে হচ্ছে শেষ তো এখানে দাপগুলো এমন না যে মুখস্থ করতে হবে আপনাকে অ্যালগোরিদম হচ্ছে আপনি কি করতে যাচ্ছেন কিভাবে সেটা সমাধান করতে যাচ্ছেন সেই সমাধানের দাপগুলো লিখাই হচ্ছে অ্যালগোরিদম রাইট অ্যালগোরিদমের কিছু নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে অ্যালগোরিদমগুলো যথাসম্ভব সহজ হতে হবে স্পষ্ট দাব লিখতে হবে সমস্যার সমাধান অবশ্যই করতে হবে যাই হোক অ্যালগোরিদমের সুবিধা হচ্ছে খুব সহজেই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য বোঝানো যায় এর সাহায্যে প্রোগ্রামের ভুল খুব সহজেই খোঁজা যায় এখানে রাইট এবার পরবর্তী বিষয় এখানে আরেকটা উদাহরণ দেখাচ্ছি অ্যালগোরিদমের লক্ষ্য রাখবেন আবার বলে নিচ্ছি অ্যালগোরিদম কোনো মুখস্থ করার বিষয় না অ্যালগোরিদম হচ্ছে আপনি একটি সমস্যাকে কিভাবে সমাধান করবেন সেই দাবগুলোকে লিখে রাখাই হচ্ছে অ্যালগোরিদম স্টেপ বাই স্টেপ সো ধরা যাক আমি একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব সেক্ষেত্রে কি করব প্রথমে অবশ্যই আমি কাজ শুরু করব তারপর কি করব ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হলে আমার লাগবে কি কি ভূমি এবং উচ্চতা সো এই দুইটা জিনিস আমি নেব এবার ভূমি উচ্চতা নেওয়া হয়ে গেলে ডেফিনেটলি আমি ক্ষেত্রফলের সূত্র ব্যবহার করে আমি কি করতে পারবো হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবো ওকে দেন এই ক্ষেত্রফলটা প্রদর্শন করতে পারবো এবং দাপ পাঁচে প্রোগ্রাম অ্যালগোরিদমটা কি করতে পারবো শেষ করতে পারবো ওকে ভিডিওর মাঝখানে আমি একটি কমেন্টের এইখানে একটি চেটের উত্তর না দিলেই না হচ্ছে 
আমাদের প্রশ্নের দিকে থাকালে ভালো হয় এ খুবই আপসেট এরকম এইখানে চ্যাটে এরকম কোশ্চেন করবেন না কারণ আমি এখানে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি আমি আগেই বলেছি এখানে প্রত্যেকটা কোশ্চেন সম্পর্কে আলোচনা করলে তাহলে মূল বিষয়টা নিয়ে ফোকাস করা যাবে না ওকে এবং এটা আমাকে ডিস্ট্রাক্ট করবে সো দয়া করে এরকম কমেন্ট বা চ্যাটে না করলে আমি খুবই খুশি হব আর ধন্যবাদ আপনারা আমার সাথে যেহেতু জয়েন করেছেন আপনাদের জন্য এইখানে লাইভ করছি আমার এত ব্যস্ততার মাঝেও আমি এই চেষ্টা করছি আপনাকে আপনাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সো দয়া করে এখানে আননেসেসারি কমেন্ট না করলে আমি খুবই খুশি হব ওকে রাইট সো এখানে খুবই আননেসেসারি কমেন্ট আমি দুই একটা দেখতে পাচ্ছি এই এইখানে একজন বলছেন যে আজান দিচ্ছে তো দয়া করে আপনি আজান দিচ্ছে আপনি ভিডিওটি পজ করে বা আপনি ভিডিওটি মিউট করে আপনি আজান শুনুন আমি ফিনল্যান্ড থেকে এই মুহূর্তে ভিডিও বানাচ্ছি এখানে হয়তো বা আজান নাও দিচ্ছে ওকে ভেরি আপসেট এনিওয়ে যাই হোক দেখুন আপনাদের জন্য চেষ্টা করছি আপনাদের জন্য কাজ করার চেষ্টা করছি দীর্ঘদিন ধরে গত পাঁচ বছর ধরে অনেকেই এখান থেকে লক্ষ্য রাখবেন যে আমরা যাতে শালীনতা বজায় রেখে এইখানে ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করি এখানে বোঝার চেষ্টা করি ওকে ফাইন মূল বিষয়ে চলে আসছি কারণ আমি একেবারে শেষের দিকে চলে আসছি রাইট ফ্লো চার্ট কি অ্যালগোরিদমের যে দাবগুলো সেগুলোকে চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হচ্ছে ফ্লো চার্ট সো অ্যালগোরিদমের কাজ কি ছিল বিভিন্ন একটি সমস্যাকে বিভিন্ন দাপে দাপে সমাধান করা ছিল অ্যালগোরিদম এক্সাক্টলি ফ্লো চার্টও হচ্ছে একটি সমস্যাকে দাপে দাপে সমস্যা করাই সমাধান করাই হচ্ছে ফ্লো চার্ট সো বাট ফ্লো চার্টে কি করি আমরা চিত্রের সাহায্যে সমাধান করি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট দেওয়া আছে তো অ্যালগোরিদম কি ছিল লক্ষ্য রাখবেন এখানে বর্ণনা নির্ভর সো এখানে বর্ণনা করে যাচ্ছি দাপেকে শুরু হবে তিনটি সংখ্যা গ্রহণ করব তিনটি সংখ্যা যোগ করব যোগফল প্রদর্শন করব এবং তারপর শেষ করব রাইট তো আমি এখানে চেট সেকশনটা আমি আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি তো আপনার কোনো মেসেজ দিলেও আমি এখানে দেখতে পারবো না যাই হোক এবার মূল বিষয়ে চলে আসছি ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্ট যেমনটা বলেছি এটা হচ্ছে চিত্র নির্ভর সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু চিত্রের সাহায্যে আমি কি করেছি এইখানে ফ্লো চার্টটা তৈরি করেছি সো এই চিত্রগুলোর প্রত্যেকটা প্রতীক বোঝা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ পরীক্ষার প্রায় সময় এই প্রতীকগুলোর অর্থ জিজ্ঞেস করবে যে কোন প্রতীকের সাহায্যে কি করা হয় সো এই প্রতীকগুলো সম্পর্কে অবশ্যই একটু পরে আপনারা বুঝতে পারবেন ফ্লো চার্ট যিনি তৈরি করেছেন তার নাম হচ্ছে বন নিউম্যান এখানে দেখতে পাচ্ছেন উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে তিনি এটা তৈরি করেছেন আবার বলে নিচ্ছি যে পদ্ধতিতে প্রোগ্রামকে চিত্রের বা প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে ফ্লো চার্ট বলা হয় ফ্লো চার্ট মূলত দুই প্রকার একটি হচ্ছে সিস্টেম ফ্লো চার্ট এবং অন্যটি হচ্ছে প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট তো আমরা এখানে মূলত আলোচনা করব প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট সম্পর্কে সিস্টেম ফ্লো চার্ট হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের ডেটা প্রবাহ দেন বিভিন্ন ধরনের প্রসেসিং এইগুলো প্রতীকগুলোকে সিস্টেম ফ্লো চার্ট বলা হয় যাই হোক সেগুলো আমাদের দরকার নেই আমরা শিখব প্রোগ্রাম রচনার জন্য যে ফ্লো চার্ট ব্যবহার করা হয় তো প্রোগ্রাম এখানে সিস্টেম ফ্লো চার্টের কিছু উদাহরণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাতে ফোকাস না করলে হবে আমরা জানবো প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট কি আচ্ছা প্রোগ্রাম ফ্লো চার্টের এখানে যে প্রতীকগুলো আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা প্রতীক জানার চেষ্টা করুন এখানে মাত্র কয়েকটি প্রতীক তো এই প্রতীকগুলো থেকে দেখা যায় প্রায় সময় প্রত্যেক বাড়ি একটি না একটি এম সিকিউ ডেফিনেটলি থাকে সো এখান থেকে এক মার্ক পাওয়া খুবই ইজি এবং অবশ্যই যখন আপনারা অ্যালগোরিদম বা ফ্লো চার্ট লিখবেন অবশ্যই এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট সো একটু লক্ষ্য রাখবেন প্রতীক প্রথমে এখানে যে প্রতীকটা দেখতে পাচ্ছেন এই প্রতীকের কাজ হচ্ছে শুরু বা শেষ বোঝানো স্টার্ট বা এন্ডিং বোঝানো এটা হচ্ছে ডিম্বক আকৃতির তারপর যেটা দেখতে পাচ্ছেন সামান্তরিক যে এখানে প্রতীকটা দেখতে পাচ্ছেন এর সাহায্যে কি করা হয় ইনপুট বা আউটপুট নেওয়া হয় তারপর যেটা দেখতে পাচ্ছেন আয়তাকার যে প্রতীকটা এর কাজ হচ্ছে প্রক্রিয়াকরণ তার মানে যুগ বিয়োগ গুণ বা যে কোনো ধরনের হিসাব নিকাশ করার জন্য এই প্রতীকটা ব্যবহার করা হয় তারপর যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হিরোক আকৃতির বা ডায়মন্ড আকৃতির এটার কাজ হচ্ছে সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে অর্থাৎ ডিসিশন মেকিং এর জন্য এই প্রতীকটা ব্যবহার করা হয় এবং এই প্রতীকের সাধারণত দুইটি উত্তর থাকবে হ্যাঁ অথবা না অথবা ট্রু অথবা ফলস যেটা বলেই থাকি আমরা সো এটার সাথে দুইটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন হয় সত্য অথবা মিথ্যা অথবা আমরা এইভাবেও বলতে পারি হ্যাঁ অথবা না তীর চিহ্ন সাহায্যে প্রোগ্রামের ফ্লো চার্টের যে ফ্লোটা বোঝানো হয় যে কোন দিকে ফ্লো চার্টটা যাচ্ছে তারপর এটা হচ্ছে সংযোগ প্রতীক এটা যদি ধরা যাক এক পেজের মধ্যে আপনি হয়তোবা লিখতে চাচ্ছেন আপনার ফ্লো চার্ট বাট জায়গা হচ্ছে না অপোজিট পেজে যেতে চাচ্ছেন এখানে এই প্রতীকটা ব্যবহার করতে পারবেন কিংবা দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো এরও একসাথে হয়ে যাচ্ছে তীর চিহ্ন একসাথে হয়ে যাচ্ছে সেইটার ক্ষেত্রে আমরা সংযোগ
पेंसिल व्यवहार करा अवश्य भलो अपन देखी फ्लोचार क्षेत्र में कारण हतबा को जगह भूल हम से अपना खूब सहजे ठीक कर फ्लोचार्ट एक पेजर मध्य परीक्षा जो लिखार दरकार रही है लिखे फिलबें ये हतबा देखते बुझते खूब सुविधा है जैक एबारे फ्लोचार सम्पर्क अपन धारणा देव जेहतु फ्लोचार्टर प्रतिकगुल शिखे नहीं जेने नहीं क्षेत्र में अलगोरिदम के फ्लोचार्टे कन्भार्ट कर सो शुरू करार जो की स्टेप फलो करते हैं धरण प्रतिक व्यवहार करते हैं निश्चय अपन मन आज डिम्बक आकृतर यह देखते स्टार्ट तपर इनपुट नार् तीन संख्यार इनपुट नारे सामानिक आकृति व्यवहार करते हैं सो ये लिखे दिए रिड ए बी सी अपना चाहिए अलगोरिदम इंगलिशे लिखते आंगलाय लिखते इंगलिशे लिखाटा बेटार कारण खूब सहजे अपना लिखते हैं सो स्टेप वन स्टार्ट स्टेप टू इनपुट थ्री नम्बर ए रखम बा इनपुट ए बी सी दी बेटार है ओके सो ये रिड बा इनपुट लिखले है समस्या नहीं लक्ष्य रखबें फ्लोचार्टे फ्लोचार्टे बड़ो हाथ छोट हाथ अक्षर डजेंट मैटर अलगोरिदम फ्लोचार्टे बड़ो हाथ कि छोटो हाथ अक्षर को विषय नहीं बाट सी प्रोग्रामिंग जो लिखभन तक जगह छोटो हाथ अवश्य छोटो हाथ दीते हैं जगह बड़ो हाथ डेफिनेटलि बड़ो हाथ दीते हैं ओके जैक परवर्ती प्रतिक को तीन टाइम संख्या जो करार जो निश्चय अपना दौड़ते पे आयतकार कारण आयतकार प्रतिक हिसाब निकाश कर सो ये दीची साम इक्ल ए प्लस बी सी अपना चाहले ये रिड एक्स वाई जेड दी जो कि रिड नम्बर वन नम्बर टू नम्बर थ्री दी दें साम रिजाल इक्ल ए प्लस बी प्लस सी अपन इच्छा मत बाट ये सीमिलारिटी रखी हमें जेहतु इनपुट ये नहीं सी ए बी सी तक ए बी सी जो करेंटा फलाफल और एक नाम मध्य रेखे दीची एखे साम दिए अपना एक्स वाई जेड व्हाट एवर दीते फलाफल कार मध्य आज है साम मध्य से ही साम के करब प्रदूषण करब सो से प्रतिक व्यवहार करते हैं इनपुट और आउटपुटर जो निश्चय अपन मन आज एक ही एक ही धरण प्रतिक से सामानिक आकृतर प्रतिक एवं सवार शेष फ्लोचार्ट शेष कर दीते हैं शुरू और शेषर जो कौन धरण प्रतिक व्यवहार करी डिम्बाकृतर प्रतिक तो देखे निलें एबारम के फ्लोचार्टे निश्चय अपना कन्भार्ट करते हैं सो हमें अपन कि समय दीची एक चिंता कर नीन प्रथम स्टेप वन शुरू करते हैं सो सामानिक आकृति तरह इनपुट नीते इनपुट नारे इनपुटे प्रतिक व्यवहार करते हैं ये रिड बेस और हाइट दिए अपना ये बी और एच लिखले है जा इच्छा तई लिख समस्या नहीं जस्ट बुझते पर सो ये पुरोटा लिखार बेटार कारण बेस हाइट दी जो फ्लोचार्ट पड़े से खूब सहजे बुझते पर करते जा परवर्ती दाप हिसाब निकाश करब हिसाब निकाश करते चाहले सब समय आयतकार प्रतिक व्यवहार करते हैं फलाफल प्रदर्शन करब सो सामानिक प्रतिक सवार शेष प्रोग्राम शेष फ्लोचार शेष से क्षेत्र में डिब्बाकृतर प्रतिक ओके सो एलगोरिदम फ्लोचार्टर मध्य अपना की की पार्थक्य लक्ष्य कर लें एलगोरिदम हे को समस्या के धापे धापे समाधान करा और फ्लोचार्ट हम चित्रे सहाजे को समस्या के धापे धापे समाधान करा एलगोरिदम हे वर्णना निर्भर फ्लोचार्ट हे चित्र निर्भर एलगोरिदम बुझते एक बस समय लगे फ्लोचार्टर तुलन में अलगोरिदम सहाजे आसल प्रोग्राम दिख बोझा जाए ना बाट फ्लोचार्टर सहाजे प्रोग्राम दिख बोझा जाए कारण आपने की करी एरो व्यवहार करी विभिन्न धरण तीर चिन्ह व्यवहार करी अलगोरिदम सहाजे प्रोग्राम भूल त्रुटि दूर कर एक कठिन फ्लोचार्टर तुलन है बेसिकलि तो अपन क्या हम क्यागल कर फारेन हाइट तापम्रा के क्यों सेलसियस तापम्रा रूपान्तर करते हैं तरह अलगोरिदम फ्लोचार्ट लिखबें वृत्तर क्षेत्रफल निर्णय जो अलगोरिदम फ्लोचार्ट लिखबें और यहने जे अनुशीलनगुल आगू अपना सल्व कर आशा करी अवश्य अपना करते हैं सवार शेष सुरुकुट नहीं आलोचना करब सुरुकुट बेसिकलि कि ना जस्ट एक धरा जा खसा तैरि करी धरा जाक अपनी बजारे जाबें बजारे गए की कीनबें तरह एक लिस्ट करते हैं सो से एक सुरुकुट हिसाब से दौरे नीते सो अलगोरिदम और सुरुकुटर मध्य अनेकटा मिल आज लक्ष्य रखबें बाट सुरुकुटर विषय लक्ष्य रखबें स्टार्ट एंड साधन तो थे ना हमें स्टप बुले बुले दिए दवा दरकार नहीं बिगिन एंड एगो दवा दरकार नहीं डिटली अपना लिखते पाबीन इनपुट ए बी सी टोटल ए बी सी प्रिम टोटल दैट सीट एफ एड बी जो तो सुरुकुट शब्द ग्रीक शब्द लक्ष्य रखबें जार शब्द अर्थ हम कृतिम छद्य सो ये एक लक्ष्य रखबें ये देखते अनेक प्रोग्रामिंग मत मन हम ये क्योंकि प्रोग्रामिंग ना लक्ष्य रखबें ये जस्ट एक खसरा टेक्स बसन तैरि करें सो आशा करी एतटुकू निश्चय अपना बुझते पे लाइव एतटुकू थे जरा जयन कर सबा के अनेक धन्यवाद और एके बारे शुरू दिखे जो निश्चय अपन मन आम जी प्रत्येक टपिक सम्पर्क सी प्रोग्रामिंग अवश्य आलोचना करब बाट से एक लाइव करा अवश्य सम्भव ना ये देख 
আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি সেশন 1 এ সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষা অনুবাদক প্রোগ্রাম প্রোগ্রামিং তৈরির ধাপ সমূহ ডিবাগিং সি প্রোগ্রামিং ভাষা অ্যালগরিদম ফ্লো চ্যাট সুরু গুড এই চারটি বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করেছি পরবর্তী লাইভ সেশনে আমি আলোচনা করব এখানে যে বিষয়গুলো দেখতে পাচ্ছেন এবং সেশন 3 4 এ যা আলোচনা করব সেশন 5 6 প্রত্যেকটা লাইভ সেশনে কি কি নিয়ে আলোচনা করব এখানে দেয়া আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন এমন মনে করে লাভ নেই যে আপনি 9 নম্বর সেশনে আসলেন যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আইসিড এর জন্য বা সি প্রোগ্রামিং এর জন্য সেই লাইভ সেশনে শুধু জয়েন করলেন আর উপরের গুলোতে করলেন না মনে হবে সবই বুঝবেন ওরকম কিছুই না কারণ প্রত্যেকটা টপিকই আপনাকে সিকোয়েন্স অনুযায়ী বুঝলেই সি প্রোগ্রামিং অনেক সহজ মনে হবে সি প্রোগ্রামিং কিন্তু অনেক সহজ বাট আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে এবং সিকোয়েন্স অনুযায়ী যেতে হবে अदरवाइज ছোট বিষয়গুলো খুবই জটিল মনে হবে আপনার কাছে সো ধরা যাক আপনি লুপ সম্পর্কে জানতে যাচ্ছেন এবার डायरेक्टली আপনি লুপ লুপের ভিডিওতে চলে আসলেন বাট লুপে হয়তো বা অনেক কিছু বেসিক জিনিস ব্যবহার করব যেটা আমি এক নম্বর সেশনে আলোচনা করেছি বা দুই নম্বর সেশনে সো আপনি সেই সেশন মিস করেছেন মানে লুপের কিছুই বুঝবেন না এরকমই থাকবে বিষয়গুলো তো যেমনটা বলেছিলাম সেশনের শেষের দিকে আমি সিকিউ এবং এমসিকিউ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব এই যে আপনারা সেশন 1 এর থেকে যা যা শিখলেন সেইগুলো এবার আমরা দেখি একটু ব্যবহার করতে পারি কিনা বা সিমিলার টাইপের কিছু আছে কিনা প্রথমে সিকিউ নিয়ে একটু আলোচনা করি এখানে আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটু বড় করে নিচ্ছে তো এখানে অধ্যায় 5 এর বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন লেখা আছে লক্ষ্য রাখবেন এখান থেকে দেখুন কোন কোন কোশ্চেন গুলো আপনারা आंसर করতে পারছেন প্রোগ্রাম কি দেখতে পাচ্ছেন কি কি বোর্ডে এটা এসেছে অথবা অনেক বোর্ডে এসেছে বা সবগুলো বোর্ড আমার মেনশন করা সম্ভব না প্রোগ্রাম নিচে আপনারা বুঝে গেছেন যে কম্পিউটারের ভাষায় কোনো একটি সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু নির্দেশনার সমষ্টিকে আমরা প্রোগ্রাম বলে থাকি প্রোগ্রামের ভাষা কি প্রোগ্রাম রচনার জন্য যে ভাষাগুলো তৈরি করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষা যেমন সি সি প্লাস প্লাস এইগুলো লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কি নিশ্চয়ই বুঝেছেন হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মানুষের ভাষার সাথে মিল যে ল্যাঙ্গুয়েজ সেগুলো হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন ভাষা অর্থাৎ বাইনারি ভাষার সাথে মিল অর্থাৎ 01 এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা সাধারণত নিম্নস্তরের ল্যাঙ্গুয়েজ বলে থাকি অ্যাসেম্বলি ভাষা কি অ্যাসেম্বলি ভাষা হচ্ছে এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা মূলত লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বাট এখানে কিছু নেমোনিক কোড ব্যবহার করা হয় যেমন অ্যাড অ্যাড মানে হচ্ছে এডিশন সাব মানে সাবট্রাকশন মাল মানে মাল্টিপ্লিকেশন এরকম কিছু নেমোনিক কোড ব্যবহার করা হয় ওপি এর পূর্ণরূপ কি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং হচ্ছে ওপি এর পূর্ণরূপ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে জাভা সি প্লাস প্লাস এরকম আছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ তো এইগুলো সম্পর্কে আলোচনা করার দরকার মনে করি তাই করলাম না এইখানে অনেকগুলো সম্পর্কে 4GL 4th generation 5th generation ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো একটু থিওরিটিক্যাল আপনারা পড়ে নেবেন সোর্স কোড কি নিচে আমি আলোচনা করেছি সোর্স কোড মানে আপনি যে কোডটা লিখছেন সেটা হচ্ছে সোর্স কোড আর আপনার যে ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম ধরা যাক সি প্রোগ্রামিং এ একটা প্রোগ্রাম লিখলাম সেটা হচ্ছে সোর্স কোড আর কম্পাইলার কি করবে সেই সোর্স কোডকে অবজেক্ট কোড অর্থাৎ মেশিন কোডে রূপান্তর করবে ওকে সো অবজেক্ট কোড মানে হচ্ছে বাইনারি যে কোডটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অবজেক্ট কোড ওকে অনুবাদক প্রোগ্রাম কি নিশ্চয়ই আপনারা জেনে নিয়েছেন এই ভিডিও থেকে যদি এই ভিডিওটা ভালো করে ফলো করেন কম্পাইলার কি নিশ্চয়ই आंसर করতে পারবেন ইন্টারপ্রেটার কি সো অনুবাদক প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে যে প্রোগ্রাম কি করবে একটা সোর্স কোডকে অবজেক্ট কোডে রূপান্তর করবে কম্পাইলার কি কম্পাইলার হচ্ছে যে কোন একটা প্রোগ্রাম কে কি করবে সে কোন একটা সোর্স কোড কে অবজেক্ট কোডে রূপান্তর করবে বাট দুই দাপে কাজ করবে সেটা লক্ষ্য রাখবেন আর ইন্টারপ্রেটার কয় দাপে কাজ করবে এর কয়টি দাপে একটি দাপে কাজ করবে অ্যাসেম্বলার কি অ্যাসেম্বলার হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কে অবজেক্ট কোডে রূপান্তর করে আইডি কি এগুলো क्वेश्चन आंसर অবশ্যই পরবর্তীতে দিতে পারবেন কারণ আমি যে লাইভ সেশন গুলো সিরিয়ালে করব সবগুলো লাইভ সেশন আপনারা সিরিয়ালে দেখলে যে কোনো क्वेश्चन অবশ্যই সি প্রোগ্রাম থেকে মোটামুটি আপনারা आंसर করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ কারণ আমি সবগুলো বিষয়ই টাচ করব সো आंसर না করার তো প্রশ্নই আসে না তাই না লক্ষ্য রাখবেন একটা বিষয় যদি আপনি ভালো করে বুঝেন তাহলে সেই বিষয়ের रिलेटेड যে কোনো টাইপের क्वेश्चन আসুক না কেন যেভাবেই আসুক না কেন আপনি आंसर করতে পারবেন সো আপনি বিষয়টা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন শুধু শুধু মুখস্থ করে আসলে কোনো মানে হয় না এবং দেখা গেল আমি নির্দিষ্ট একটা টপিকের উপর আলোচনা করলাম বাট সেই টপিকের উপর প্রশ্ন আসলো না প্রশ্নটা অন্যভাবে আসলো সো আপনি বুঝতে পারবেন না তাই আমি এক্স্যাক্ট বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি এবং সেই বিষয়ের বিস্তারিত আপনাদের দেখাচ্ছি সো এতে করে কি হবে সেই বিষয়ের रिलेटेड যে কোনো क्वेश्चन আসুক আপনারা आंसर করতে পারবেন সো যে কোনো বিষয় পড়ুন না কেন
ডিবাগিং কাকে বলে ডিবাগিং হচ্ছে প্রোগ্রামের ভুলগুলো খুঁজে সংশোধন করা ডিবাগিং সো এখানে আমি क्वेश्चन গুলো आंसर দিতে পাচ্ছি কারণ আমি এই টপিক रिलेटेड আপনাদের আলোচনা করে দিয়েছি এবং এইগুলো সম্পর্কে আপনারা ধারণা পেয়ে গেছেন এবার আপনারা आंसर করতে পারবেন অ্যালগরিদম কি অবশ্যই आंसर করতে পারবেন ফ্লোচার্ট কি आंसर করতে পারবেন প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট কি প্রোগ্রাম রচনার জন্য যে ফ্লোচার্ট থাকে প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট বলা হয় সুরুকুট কি সুরুকুট হচ্ছে কসরা যে আমরা কোডটা ব্যবহার করি ওকে সো সি প্রোগ্রামিং ভাষা কিওয়ার্ড এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে নিই তাই এখানে আপনারা आंसर দেওয়ারও দরকার নেই এখানে কোনো হেডেক নেয়ার দরকার নেই মাথা ব্যথা নেয়ার কোনো দরকার নেই কারণ এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব সো যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি সেই रिलेटेड क्वेश्चन গুলো আপনি পাচ্ছেন কিনা সেটা দেখার বিষয় শুধু শুধু অহেতুক প্রেসার নেয়ার কোনো মানে নেই ওকে এখানে অনুদাহরণমূলক কিছু প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন ধরা যাক অ্যাসেম্বলি ভাষা মেশিন ভাষার চেয়ে উন্নতর কেন সো সেই বিষয়ে এখানে আপনাকে দুই মার্কের आंसर দিতে হবে অ্যাসেম্বলি ভাষায় নেমোনিক কোড ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এড সাব সো কিছুটা মানুষের ভাষার সাথে মিল আছে বাট দেখা গেল মেশিন ভাষা পুরোটা জিরো ওয়ান যেটা আপনারা পড়তে পারবেন না সো অবশ্যই বলা যায় অ্যাসেম্বলি ভাষা মেশিন ভাষার চেয়ে উন্নতর শব্দ ছাড়াই শুধুমাত্র সংখ্যার মাধ্যমে ভাষা প্রকাশ সম্ভব যেমন 1001 এগুলোর মাধ্যমে কি করা যায় প্রোগ্রাম তৈরি করা যায় সো অবশ্যই এখানে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজকে বোঝানো হচ্ছে জিরো ওয়ান দিয়ে লেখা ভাষা ব্যাখ্যা করা অর্থাৎ মেশিন ভাষা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার কথা বলা হয়েছে ডিবাগিং একটি জটিল বিষয় সো ডিবাগিং সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে ডিবাগিং একটু জটিল বিষয় কারণ আপনাকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে প্রবলেম আছে কিনা সেই প্রবলেমটা সলভ করতে হবে সো একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার যাই হোক অ্যালগোরিদম কোডিং এর পূর্বশর্ত লক্ষ্য রাখুন এখানে বলা হচ্ছে অ্যালগোরিদম কোডিং এর পূর্বশর্ত সো আমরা ডিরেক্টলি কোডিং এ যাচ্ছি না আমরা দেখেছি একটি প্রোগ্রাম কি করা একটি প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য কিছু দাপ ফলো করতে হয় নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন প্রথমে সমস্যা সনাক্তকরণ তারপর কি কি ইনপুট আউটপুট লাগবে তারপর অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট তারপরে হচ্ছে কোডিং সো এই সম্পর্কে এখানে আলোচনা করার জন্য বলা হচ্ছে অনুবাদক প্রোগ্রামিং হিসেবে কম্পাইলার বেশি উপযোগী অর্থাৎ এখানে কম্পাইলার সবচেয়ে বেশি উপযোগী কেন সেটা আপনাকে বলতে হবে কম্পাইলারের পজিটিভ দিকগুলো এখানে তুলে ধরতে হবে ওকে ফাইন সি ভাষাকে মিড লেভেল ভাষা বলা হয় কেন যেহেতু হাই লেভেল এবং লো লেভেলের সবগুলো প্রপার্টি মোটামুটি কমন প্রপার্টি গুলো এখানে আছে আর সি একটি কেস সেনসিটিভ ভাষা এটা ব্যাখ্যা করতে হবে অর্থাৎ সি প্রোগ্রামিং এ ছোট হাতের বড় হাতের অক্ষর গুলো এখানে ম্যাটার করে কারণ সেইভাবে তৈরি করা হয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজটা সো এখানে এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারেন ওকে সো যাই হোক এখানে অনুদাবনমূলক প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করেছি এমসিকিউ সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নেই এখানে বড় কোয়েশ্চেন আসলে আমি আলোচনা করছি না কারণ এখানে এখনো বড় কোয়েশ্চেন গুলো आंसर দেওয়ার মতো সময় আমাদের হয়নি যাই হোক আবার যাচ্ছি এখানে চ্যাপ্টার প্রথমে এমসিকিউ চলে যাচ্ছি লোক রাখবেন এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এমসিকিউ অনেক ধরনের এমসিকিউ আছে আমি অলরেডি এগুলো আপনাদের শেয়ার করে দিয়েছি বিভিন্ন ভিডিওতে এমসিকিউ रिलेटेड ভিডিও আছে डेफिनेटली আপনারা খুঁজে পাবেন আপনারা যদি কখনো ইউটিউবে যান परवर्ती প্রোগ্রাম ডিজাইন বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট সো অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্টের পরবর্তী ধাপ কি হতে পারে প্রোগ্রাম কোডিং করা ওকে রাইট তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রোগ্রাম ডিজাইনের অন্তর্ভুক্ত কাজ কি কি প্রোগ্রাম ডিজাইন করার জন্য কি কি করতে হবে অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হবে डेफिनेटলি অনুবাদক প্রোগ্রাম কত প্রকার নিশ্চয়ই আপনারা আজকের এই ভিডিও থেকে জেনে নিয়েছেন অনুবাদক প্রোগ্রাম তিন প্রকার কি কি কম্পাইলার অ্যাসেম্বলার ইন্টারপ্রেটার প্রোগ্রামে কত ধরনের ভুল থাকতে পারে প্রোগ্রামে তিন ধরনের ভুল থাকতে পারে আমি জাস্ট র্যান্ডমলি এগুলো বলে যাচ্ছি আমি দেখাতে যাচ্ছি যে বিষয়গুলো আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখলে অবশ্যই কোয়েশ্চেনগুলোর आंसर করতে পারবেন সেটা আমি বোঝাতে যাচ্ছি ওকে ইন্টারপ্রেটার কি ইন্টারপ্রেটার হচ্ছে একটি অনুবাদক প্রোগ্রাম ওকে প্রোগ্রামে সাধারণত কোন ধরনের ভুল পরিকিল এখানে পরিলক্ষিত হয় ওকে ফাইন এখানে অনেক ওকে ফ্লোচার্টের যে বিষয়গুলো বলেছিলাম এই রকম প্রতীক দিয়ে অনেক সময় বলবে যে এই প্রতীকের मीनिंगটা কি এটা কাজ কি ফ্লোচার্টে এই প্রতীক কেন ব্যবহার করা হয় ইনপুট এবং আউটপুটের জন্য যেহেতু এখানে একটি आंसर আছে ইনপুট সেই ক্ষেত্রে আমরা ইনপুট দেব ফ্লোচার্টের প্রকার ভেদ ফ্লোচার্ট কত প্রকার ফ্লোচার্ট দুই প্রকার প্রোগ্রাম এবং সিস্টেম ফ্লোচার্ট সো আমরা এমসিকিউ গুলো কিন্তু আগে মুখস্থ করে নিয়ে আমরা কি করেছি আমরা বিষয়গুলো ভালো করে বুঝেছি এবার আমরা এমসিকিউ आंसर করতে পারছি তো ফ্লোচার্
কোনটি ফ্লো চার্ট সংযোগ প্রতীক এটা সংযোগ প্রতীক কোনটা এখানে এটা হচ্ছে সংযোগ প্রতীক প্রবাহ চিত্রের প্রক্রিয়াকরণ প্রতীক কোনটি এই যে আয়তাকার হচ্ছে প্রক্রিয়াকরণ প্রতীক সো এই ভিডিও এতটুকু থাকবে এবং পরবর্তী টপিকগুলো যখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনাদের পরবর্তী লাইভ সেশনের পরে অবশ্যই এখানে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনই আপনারা সলভ করতে পারবেন এখানে পিডিএফ গুলো আমি শেয়ার করার দরকার মনে করছি না কারণ অলরেডি যেহেতু আমি এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ভিডিও আলোচনা করেছি আবার বলে নিচ্ছি আপনার সি প্রোগ্রামের ভিডিওগুলো দেখলে প্রত্যেকটা ভিডিও খুব ভালোভাবে আমি বিস্তারিত আলোচনা করে দিয়ে দিয়েছি আপনার খুব সহজেই সেগুলো দেখে নেওয়ার পর যে কোনো প্রোগ্রাম রিলেটেড সলিউশন আপনার প্রবলেম সলিউশন করতে পারবেন এখানে এইচএসি আইসিটি সাজেশন দেখতে পাচ্ছেন এই সাজেশনও যদি আপনারা যান তাহলে আইসিটির সাজেশন বিস্তারিত এখানে আমি আলোচনা করে নিয়েছি অধ্যায় চার পাঁচ তিন সবগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা আছে ওকে সো এই লাইভ এতটুকু থাকবে পরবর্তী লাইভ সেশনে খুব শীঘ্রই দেখা হবে এবং পরবর্তী লাইভ সেশনের টপিক কি সেটা অলরেডি আপনারা নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছেন তারপরে এখানে আবার দেখিয়ে দিচ্ছি পরবর্তী লাইভ সেশনের টপিক হচ্ছে প্রথম সি প্রোগ্রাম আমরা কোডিং করব এবং তার বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে আলোচনা করব এবং তারপর আমরা ভেরিয়েবল অপারেটার ডেটা টাইপ এবং বিভিন্ন অ্যালগোয়েদম ফ্লো চার্ট আমরা তৈরি করব ওকে মানে এখানে ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা বলে নিচ্ছি আপনারা প্রত্যেকটা বিষয় বোঝার চেষ্টা করুন তাহলে এম সিকিউ সিকিউ যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন সলভ করতে পারবেন তাই প্রথমে কোয়েশ্চেনে যাওয়ার দরকার নেই প্রথমে টপিক সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করুন এই যে আজকে চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম এবার এই ভিডিওটি প্রয়োজন হলে আবার দেখবেন এবং তারপর এই রিলেটেড সিকিউ এম সিকিউ যদি থাকে সেগুলো সলভ করার চেষ্টা করুন পরবর্তী সেশনে যখন আমি এই টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব সো এই টপিক রিলেটেড সিকিউ এম সিকিউ সলভ করবেন তাহলে কি হবে প্রত্যেকটা টপিক বুঝবেন এবং সেই অনুপাতে কাজ করতে পারবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ